ஆண்டவர் வந்து அப்போசனல் பவுல் மூலமாக எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள்லாம் கடைசி கால சத்தியங்கள் சார் கொஞ்சம் ஷார்ப் வை கொஞ்சம் கடைசி கால சத்தியங்கள் அப்போ பைபிள் இஸ் எ ப்ரொக்ரெசிவ் ரெவலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மத்தையை விட மார்க் நல்லா இருக்கும் மார்க் விட லூக்கா ரொம்ப விளக்கமாக இருக்கும் லூக்கா விட யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தில் இயேசு பேசின வார்த்தைகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்போஸ்டர் வந்து இது செயல்பாடு ஆண்டோருடைய வார்த்தைகளை எப்படி நடைமுறைப்படுத்தினாங்க ஊழியத்தினுடைய நடைமுறைகள் அதுக்கு பிறகு ரோமர் ரோமர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இயேசு பரலோகம் போன பிறகு பவுலுக்கு வெளிப்படுத்தின காரியங்கள் பேதுருவுக்கு யாக்கோபுக்கு யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தின காரியங்கள் தான் இந்த ரோமர்லேருந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது நல்லா கவனிங்க யாரும் தூங்கக்கூடாது அப்போ இந்த ரோமர்லிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான சத்தியங்கள் ஆழ்ந்த சத்தியங்கள் கடைசி கால சத்தியங்கள் ஆண்டவர் சிலுவையில் செய்த காரியங்கள் அதிகமாக வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது ரோமர்லிருந்து அன்பானவர்களே இந்த நாளிலும் கூட நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் நம்முடைய தியானத்திற்கு என்று எடுக்கப்பட்ட கத்தருடைய வார்த்தை ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது ஆகிய வசனங்கள் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இவை எல்லாம் தெய்வனாலே உண்டாயிருக்கிறது அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நம்மை தம்மோடே ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை எங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அதென்னவெனில் தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களை தமக்கு ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார் ஆனபடியினாலே தேவனானவர் எங்களை கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறது போல நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தானாதிபதிகளாக இருந்து தேவனோடைய ஒப்புரவாகுங்கள் என்று கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறோம் கண்களை மூடி ஜபிக்கலாம் பரலவு தோப்பனை இந்த வார்த்தைகளை பர்சு தாவியானவரே நீங்கள் பெற்று பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகள் ஜனங்களுக்குள்ளே செல்ல முடியாதபடி காணப்படுகிற எல்லா உலக மாம்சம் பிசாசன் கிரிகள் தூக்க கிழக்கங்கள் டிஸ்டர்பன்ஸ் டைவர்ஷன் வேறு விதமான சிந்தனைகள் யோசனைகள் இடர்கள் இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தில் செயலந்த இந்த சத்துக்கிரிகள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சர்வ அதிகாரம் உள்ள நாம் நீ அகன்று போகும்படி கட்டல விரட்டு விரட்டுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் விரட்டப்பட்டு போகட்டும் இயேசுவி நாமத்தில் கற்றுடைய வார்த்தையின் பிரசனம் உண்டாகும் பரிசு தாவியானவர் கிரிய செய்வீராக ஹலலுவியா கர்த்தாவே எமது வார்த்தையை வெளிப்படுத்துங்க ஒவ்வொருடைய உள்ளம் திறந்தரல்லட்டும் ஒரு குழந்தை போல் இந்த வசனத்தை தாழ்மையோடு கத்தருடைய பாதத்திலே தாழ்மையோடு மனத்தாழ்மையோடு ஏற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யுங்க ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த வசனம் பிரயோஜனமாகட்டும் இயேசு ரட்சகின்ப நாமத்தில் நல்ல தகப்பனே ஆமேன் அலையிலுவியா சத்தமாக ஒரு அல்லையிலுவியா சொல்லுங்களேன் ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லையிலுவியா சொல்லுங்க அன்பானவர்களே தம்பி மதன் இந்த ஃபேன் இந்த பக்கம் வர மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ண போன திருவிருந்து ஆராதனையிலே நாம் தியானித்த வேத பகுதி புது உடன்படிக்கையின் ஊழியம் எல்லாரும் சொல்லுங்க புது உடன்படிக்கையின் ஊழியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய வார்த்தைகளை எடுத்து நமது மனதிலே வைத்து இருதயத்தில் வைத்து அதை நாம் விசுவாசிய அறிக்கை பண்ணி விசுவாசத்தோடு வாழ்வது தான் புது உடன்படிக்கைன்னு சொல்லி நாம் பார்த்தோம் அது மாத்திரமல்ல புது உடன்படிக்கை என்றால் என்ன ஏசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவிலே அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்ட அவருடைய சரீரத்தை பிட்டு சாப்பிடுவதும் அவருடைய இரத்தம் அவருடைய உயிராகிய ஜீவனாகிய இரத்தத்தை நாம் பானம் பண்ணுவதும் அதன் மூலம் இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு உடன்படிக்கை ஒப்பந்தம் பண்ணுகிறார் இதுதான் புது உடன்படிக்கை அன்பானவர்களே இதுதான் கடைசி கால ஊழியங்கள் புது உடன்படிக்கின ஊழியம் ஏன்னா பழைய உடன்படிக்கைன்னா நியாயப்பிரமாணம் பத்து கட்டளைகள் அறுநூத்தி பதிமூணு கட்டளைகள் நாலாயிரம் நியமங்கள் இதுதான் நியாயப்பிரமாணம் அதை ஆண்டோர் சொன்னார் அது முந்தின மகிமை அது ஒளிந்து போகுமானால் பிந்தின மகிமை இந்த புது உடன்படிக்கை அதிக மகிமை என்று சொல்லி நாம் சென்ற மாதத்திலே பார்த்தோம் இன்றைக்கு ஒப்புற வாக்குதலின் ஊழியம் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்ல சொல்லுங்களேன் ரெண்டு கரங்களை நல்லா உயர்த்தி உயர்த்தி பிடித்து நல்லாக உயர்த்தி ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லலாமே எல்லாரும் சொல்லுங்க ஒப்புற வாக்குதலின் ஊழியம் எல்லாரும் சொல்லுங்க ஒப்புற வாக்குதலின் ஊழியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா 
ஆண்டவராகிய தேவன் முதல் மனுஷனாகிய ஆதாமும் ஏவாலையும் உருவாக்கி ஏதேன் தோட்டத்தில் வைத்தார் ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த தோட்டத்தில் உள்ள சகல மரத்தின் கனியை நீங்கள் புசிக்கலாம் ஜீவ விரட்சத்தின் கனியை புசிக்கலாம் ஆனால் தோட்டத்தின் நடுவிலே இருக்கிற நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரத்தின் கனியை என்ன செய்யக்கூடாது புசிக்கக்கூடாது என்று சொல்லி சொன்னார் ஆனால் மனுஷன் கீழ்ப்படியாமல் நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரத்தின் கனியை அவன் புசித்தான் புசித்ததின் நாளிலிருந்து பிதாவுக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு பிரிவினை ஆகிவிட்டது ஒரு பிரிவினை ஆகிவிட்டது மனிதன் தேவனை பார்க்க முடியாது ஆகவே அவர்கள் பாவம் செய்த நிமித்தமாக அந்த ஏதேன் தோட்டத்திலே இருந்து துரத்தப்பட்டார்கள் அதற்கு முன்பதாகவே அவர்களை விட்டு தேவனுடைய மகிமை கலண்டு போனது தேவனுடைய மகி அவங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸு வந்து தேவ மகிமை தான் அவர்கள் பாவம் செய்தது நிமித்தமாக தேவ மகிமை அகன்று போயிடுச்சு அதனால் அவர்கள் நிர்வாணிகள் என்று அவர்கள் அறிந்த ஐ அத்தி இலைகளை தைத்தார்கள் அந்த அத்தி இலைகள் காய்ந்து போனது நிமித்தமாக ஆண்டவராகிய தேவன் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை அடித்து அவர்களுக்கு அந்த தோலை எடுத்து ஆடையாக உடுத்தினார் முதல் முதல் இரத்தம் சிந்தப்பட்ட இடம் ஏதேன் தோட்டம் அவ்வாறு அவருடைய அவமானம் மூடப்பட்டது அதில் இருந்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே மறிக்கிற வரைக்கும் மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு பகையை குறுக்க இருந்தது மனிதன் தேவனை நோக்கி அப்பா கூப்பிட முடியாது ஈவன் ஆப்ரஹாமா இருந்தாலும் சரி யாக்கோபா இருந்தாலும் சரி ஈசாக்கா இருந்தாலும் சரி யோபுவா இருந்தாலும் சரி தாவிதா இருந்தாலும் சரி சாலமோனா இருந்தாலும் சரி பழைய பட்டு பரிசுத்தவான்கள் யாரும் தேவனை நோக்கி அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிட முடியாது ஏனென்றால் ஆதாம் ஏவால் செய்த பாவத்தின் நிமித்தம் உலகமே கரைபட்டது பாவத்தினால் நிறைந்தது சாபத்தினால் நிறைந்தது நோயினால் நிறைந்தது சண்டை சச்சரவுகள் பில்லி சூனியம் மந்திரவாதங்கள் செய்வினை கட்டுகள் மார்க்க பேதங்கள் விரோதங்கள் பயங்கர போராட்டங்கள் இந்த உலகத்திலே வர ஆரம்பிச்சு கடைசியிலே மரணம் வந்தது அன்பானவர்களே அப்போ பிதாவுக்கும் மனுஷனுக்கும் மகா பெரிய ஒரு பிளவு உண்டாயிருந்தது இப்போ மனுஷன் தேவனை நோக்கி பார்க்க முடியாது தெய்வமே என்று சொல்லலாம் கர்த்தாவே என்று சொல்லலாம் ஆண்டவரே என்று சொல்லலாம் அப்பா என்று கூப்பிட முடியாது பிதாவே என்று கூப்பிட முடியாது அந்த புத்திர சுவிகாரம் இல்லை ஆதாம் ஏவால் செய்த பாவத்து நிமித்தம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதாவது ஆதாம் ஏவால் பாவம் செய்து சுமார் நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்பு சுமார் நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்திற்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கண்ணி மரியாளின் வயிற்றிலே பிறந்து வளர்ந்து ஊழியம் செய்து அவர் உலகத்தின் பாவத்தை தன் மீது சுமந்தார் சாபத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் துக்கங்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் வியாதிகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் பலவீனங்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் பிசாசின் தலையை நசுக்கினார் சிலுவையிலே பாதாள வரைக்கும் சென்று பிசாசை ஓட ஓட விரட்டி சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் அவர் மரணத்தை ஜெயித்தார் தரித்திரத்தை ஜெயித்தார் சிலுவையிலே அவர் ஜெயித்து உயிரோடு எலும்பினார் அன்பானவர்களே அப்போ ஏசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரத்தம் சிந்தனதினால எல்லாரும் சொல்லுங்க பாப்போம் கையை விரிச்சு சொல்லுங்க ரத்தம் சிந்தனதினால இயேசுவின் ரத்தத்தினால நான் பிதாவோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டேன் எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே நான் பிதாவோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டேன் ஹலலூயா இதுதான் ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியம் பிதாவோடு நாம் ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம் இயேசு சிந்திய ரத்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்து வின் சிலுவை மரணத்தினாலே நாம் பிதாவோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம் இதை நாம் அனைவருக்கு சொல்ல வேண்டும் இதுதான் ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ரோமர் கழுதின நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் இப்படி நாம் அவருடைய ரத்தத்தினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்க அவர் சிந்தின ரத்தத்தினாலே நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்க கோபாக்கினைக்கு நீங்களாக அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயம் கட்டாயம் நாம் மீட்கப்படுவது என்றால் 
பரலோகத்துக்கு செல்வதற்காக இயேசுவின் வருகையிலே மீட்கப்படுவது அதிக நிச்சயம் ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க அது நம்முடைய எந்த தியாகத்தினால அல்ல அல்லது நம்முடைய உபவாசத்தினால அல்ல அல்லது நேர் முழங்கால நிற்கிறதுனாலும் அல்ல இயேசு சிலுவையிலே சிந்தின ரத்தத்தினாலே நாம் இயேசுவின் வருகையிலே மீட்கப்படுவது அதிக நிச்சயம் அடுத்த வசனம் நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாயிருக்கையில் நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாயிருக்கையில் அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால் அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின்பு நாம் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே நாம் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமா கரங்களவை சுரலே இல்லையா சொல்லுங்களேன் அப்போ இயேசு சிந்திய ரத்தத்தினாலே இந்த உலகம் முழுவதும் இயேசுவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டிருக்கிறது உலகத்தின் ஜனங்களுக்காக இயேசுவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டிருக்கிறது ஒரு முறை நான் பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஒருத்தருக்கு நான் அந்த வசனத்தை பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்தேன் என்னன்னா உலகம் ஃபுல்லாக இயேசுவின் ரத்தம் அப்போ உலகம் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கும் உலகப்படம் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ரெட்டாக இருக்கும் சவப்பாக இருக்கும் அந்த படம் யாருக்கு எந்த குடும்பத்துக்கு நான் கொடுத்தேன் ஞாபகம் இருக்கா உலகம் ஃபுல்லு முழுவதும் ரெட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு படம் நான் கம்ப்யூட்டரில் பிரிண்ட் பண்ணி நான் கொடுத்துருந்தேன் அப்போ உலகம் முழுவதும் இயேசுவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த ரத்தத்தினாலே நாம் பிதாவோடு ஒப்புரவாயிட்டோம் ஆதாம் ஏவால் செஞ்ச பாவம் அதுக்கு பிறகு வந்த பாவ கரைகள் சாபம் சண்டை இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாத்தையும் இயேசுவின் ரத்தம் வாஷ் பண்ணி பிதாவை நோக்கி அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை ரட்சகரே ஆவியானவரே அப்படின்னு கூப்பிடக்கூடிய ஒரு புத்திர சுவிகாரம் இயேசு சிந்தின ரத்தத்தினாலே பிதாவோடு நாம் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலும் மரணத்தினாலும் ஒப்புரவாக்கப்பட்டதுனாலே நாம் பிதாவை நோக்கி அப்பா பிதாவே என்கிற ஒரு புத்திர சுவிகாரம் ஒரு குமாரனின் ஒரு அந்தஸ்து நமக்கு கிடைத்தது கரங்கள பலமா தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் கச்ச நல்லவர் உரலையிலா சொல்லுங்களே பிதாவோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே அதனாலதான் நான் சொல்றேன் ஒவ்வொரு பிரசங்கத்திலும் இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தை பிரசங்கிக்கணும் கலாத்தியர்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த சிலுவை பற்றி சொல்லாத எந்த பிரசங்கமும் தேவனால் உண்டானதல்லன்னு அதிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை பாடுகள் அவர் பாவத்தை சுமந்தது அவர் நமக்காக சாபமானது அவர் நமது துக்கங்களை சுமந்து தீர்த்தது அவர் நமது நோய்களை சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்தது அவர் நமது பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டது அவர் நமது தரித்திரத்தை சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்தது பிசாசின் தலையை சிலுவையிலே அழித்தது இதை பிரசங்கிக்க வேண்டும் இதன் மூலமாக நாம் பிதாவோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கரங்கள உயர்ச்சி ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களேன் இதே வசனத்தை நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கொலேசியர் எபேசிய இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிங்கள் எபேசிய ரெண்டு பதினாறு பகையை சிலுவையினால் கொன்று பகையை சிலுவையில் கொன்று அதை அதனாலே இருத்திர தாரையும் ஒரே சரீரமாக தீவனுக்கு ஒப்புரவாக்கினார் பகையை சிலுவையிலே கொன்றார் எல்லாரும் சொல்லுங்க பகையை எல்லாம் வலது கரத்தை உயர்த்தி சத்தமா சொல்லுங்க பார்க்கல பகையை சிலுவையிலே கொன்றார் யாருக்கு யாருக்கு பகை நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள பகை ஆதாம் ஏவால் செய்த பாவத்து நிமித்தமாக நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள பகையை ஆண்டவர் சிலுவையினால் கொன்றார் சிலுவையின் இரத்தத்தினாலே கொன்றார் சிலுவையின் மரணத்தினாலே கொன்று பிதாவோடு நான் ஒப்புரவாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் எல்லாரும் சொல்லுங்க நான் எல்லா நெஞ்சு மேலே கை வச்சு சொல்லுங்க நான் பிதாவோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் பிதாவை அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடக்கூடிய கூப்பிடத்தக்கதாக புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவி எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹால லூயா அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட இது வந்து இது நிறைய பேர் இது சொல்றது இல்லை இன்னைக்கு நிறைய பேர் தன்னுடைய தியாகத்தை நான் இவ்வளோ கொடுத்தேங்க வட இந்தியாவுக்கு இவ்வளோ கொடுத்தேன் நான் இவ்வளோ நாள் உபவாசம் இருந்தேன் நான் வெடி வெடிய தூங்காமல் கடுங்காப்பி குடிச்சு ஜோம் பண்ணேன் இதை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க 
எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் உபவாசம் போட்டு ஜெபம் பண்ணேன் இருபத்தோரு நாள் உபவாசம் போட்டு ஜ நல்லது ஜெபம் பண்ணுறது அப்போ தான் நாம் தேவர் நெருங்க முடியும் ஆனால் எதையும் முதலிடம் வைக்கணும்னா சிலுவையை முதல்ல கொண்டு வரணும் இயேசு சிலுவையில் என்ன செய்தார் அவர் சிந்தின ரத்தத்தினாலே நாம் பிதாவோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம் கரங்களை பலமாக தட்டி ஆண்டுவிற்கு நன்றி சொல்லலாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒன்னாம் அதிகாரம் கொலேசியர் ஒன்னாம் அதிகாரம் கொலேசியர் ஒன்னாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசன வாசிங்க அவர் சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினாலே சிலுவையிலே சிந்தின ரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி சமாதானத்தை உண்டாக்கி பூலோகத்தில் உள்ளவைகள் பூலோகத்தில் உள்ளவைகள் பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் யாவையும் பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் யாவையும் அவர் மூலமாய் தமக்கு ஒப்புர வாக்கிக் கொள்ளவும் அவருக்கு பிரியமாயிற்று ஆமா பூலோகத்தில் உள்ளவைகள் அப்போ நான் யோசிச்சேன் பூலோகத்தில் இருக்கிற மனுஷன் தான் பாவம் செஞ்சான் பிதாவோடு ஒப்புரவாகல ஆனால் பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் என்ன பண்ணாங்க அதை நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கு ஏதாவது பதில் தெரியுன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் கூட்டம் முடிச்சா ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களேன் பரலோகத்தில் உள்ளவைகளையும் ஒப்புரவாக்கினாராம் சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினால அமேன் கவனிக்கிறீங்களா ஆமாம் சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினாலே பூலோகத்தில் உள்ள நம் அனைவரையும் பிதாவோடு ஒப்புரவாக்கினார் பரலோகத்தில் இருக்கிறவைகளையும் பிதாவோடு ஒப்புரவாக்கினார் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு வாசிங்க தொடர்ந்து முன்னே அந்நியராயும் முன்னே அந்நியராயும் துர்க்கிரியினால் மனதிலே சத்துருக்களாயும் மனதிலே சத்துருக்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்க ஆமா வெளியில நல்ல ஆள் தான் ஆனா மனசு சரியில்லைங்க மனசுனா கோபமான மனசு பொறாமையான மனசு சண்டை நிறைந்த மனது மனதிலே சத்துருக்கள் மனதிலே துரோகி எல்லாரும் சொல்லுங்க மனதில் துரோகியாக நாம் இருந்தோம் வாசிங்க மனதிலே சத்துருக்களாயும் இருந்த உங்களையும் பரிசுத்தராகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் கண்டி கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்கு முன் நிறுத்தும்படியாக அவருடைய மரி மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தினாலே இப்பொழுது ஒப்புரவாக்கினார் ஒப்புரவாக்கினார் ஒரு அல்லா சொல்லுங்க ஆமாம் அப்போ அவர் சிந்தின ரத்தத்தினாலே சிலுவலை பட்ட பாடுகளினாலே கஷ்டத்தினாலே வேதனையினாலே ரத்தத்தினாலே அவருடைய சரீரத்தை முப்பத்தொம்பது அடி அடிச்சாங்க அப்படி போட்டு கிழிச்சாங்க இது காரணம் பிதாவோடு அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதான ஒரு புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் அன்பானவர்களே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பிதாவோடு நம்மை ஒப்புரவாக்கியிருக்கிறார் கரங்களை பலமா தட்டலாமா ஏசு கிறிஸ்துக்கு கை நல்லா தட்டுங்க ஏசு அப்பாவுக்கு கை நல்லா தட்டுங்க ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா அன்பானவர்களே புதிய ஏற்பாட்டில் நிறைய இடத்துல வாசிச்சா பிதாவோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போ நீங்கள் செய்கிற ஊழியம் ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்து செய்யணும் அநேகருக்கு போய் சொல்லணும் எப்படின்னா நம்ம வந்து மனதிலே சத்துருக்களாக இருந்தோம் தேவனுக்கு விரோதியாக இருந்தோம் ஆதாம் ஏவால் செய்த பாவத்தை நிமித்தம் தேவனுக்கு விட்டு பிரிந்திருந்தோம் காணி ஆட்சிக்கு புறம்பாக இருந்தோம் ஆனால் ஏசப்பா வந்தார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆண்டுக்கு வந்தார் அவர் நமக்காக ரத்தம் சிந்தினார் பாவங்களை சுமந்தார் சாபங்களை சுமந்தார் வியாதிகளை சுமந்தார் பிசாசின் தலையை நசுக்கினார் அதன் மூலம் பிதாவோடு நாம் ஒப்புரவாயிட்டோம் இப்போ பிதாவை நோக்கி அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதான புத்திர சுவிகாரத்தை நமக்கு கொடுத்தார் கரங்களை உயர்த்து உரலேலுவியா சொல்லுங்க பகையை சிலுவையில் கொன்று எல்லாரும் சொல்லுங்க பகையை இரண்டாம் அதிகாரம் பேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிங்க பகையை சிலுவையினால் கொன்று அதனாலே இருத்திர தாரையும் ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்புர ஒப்புரவாக்கினார் இருதர தாரையும் பகையை அதாவது பகை என்றால் தேவனுக்கு நமக்குள்ள பகையை சிலுவையில் கொன்று இருதர தார் அப்படின்னா என்னென்றால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது நமக்குள்ளே நம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பகையை சிலுவையில் கொன்றார் கரங்களை உயர்த்துறல் இல்லையா சொல்லுங்க நமக்குள்ளே காணப்படுகிற பகை முதலாவது பகை என்ன தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் உள்ள பகையை சிலுவையில் கொன்றார் ரெண்டாவது இருதரத்தார்னா ரெண்டாவது யாருன்னா நமக்குள்ளே இருக்கிற பகை ஒரு கணவனுக்கும் மக மனைவிக்கும் உள்ள இருக்கிற ஒரு பகை ஒரு பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய பகை 
ஒரு மனுஷனுக்கும் இன்னொரு மனுஷனுக்கும் இருக்கக்கூடிய பகை உங்களுக்கும் உங்கள் சொந்தக்காரருக்கு இருக்கக்கூடிய பகை அல்லது உங்களுக்கும் இன்னொரு விசுவாசிக்க இருக்கக்கூடிய பகையை சிலுவையிலே கொன்று கரங்களை உயர்த்துறோம் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க இருதிரத்தாரையும் சிலுவையிலே ஒப்புரவாக்கி விட்டார் முதலாவது தேவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள பகையை ஒப்புரவாக்கிட்டார் அடுத்தது நமக்குள்ளே பகை இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக அவர் சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தினார் கரங்களை உயர்த்தூர் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தூர் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களே ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியம் அப்போ ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க உங்கள் அப்பா அம்மாவோடு பகையாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒப்புரவாயிரணும் ஒப்புரவாகாமல் திருவிருந்து எடுக்கக்கூடாது உங்கள் அண்ணன் தம்பியோட பகையாக இருந்தீங்கன்னா ஒப்புரவாய் ஆகிவிட வேண்டும் மற்ற விசுவாசிகளோடு பகையாக இருந்தீங்கன்னா ஒப்புரவாகிவிட வேண்டும் மனுஷ க மனசை கடினப்படுத்தக்கூடாது அன்பானவர்களே நான் சொல்லலை கத்தருடைய ஆவியானவர் நேற்று காலையிலே நான் என் பெட்ரூமில் உட்காந்து வசன அறிக்கை பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது இந்த சத்தம் ஒப்புதரவா ஒப்புற வாக்குதலின் ஊழியம் அப்படிங்கிற ஒரு சத்தம் என் உள்ளத்தில் ஆண்டுவரே நான் என்ன வார்த்தை பேசணும் ஆண்டுவரே என்று சொல்லி நான் கேட்ட ஆண்டுவர்ட்டையை நான் யோசிக்க தியானம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது ஒப்புற வாக்குதலின் ஊழியம் முதலாவது தேவனுக்கும் நமக்கும் ஒப்புற வாக்குதலின் ஊழியத்தை இயேசு செய்து விட்டார் அவர் பகையை சிலுவில் கொன்று விட்டார் இரண்டாவது இரு திறத்தார்னா இரண்டாவது திறம்னா யார்னா நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய பகையை சிலுவில் கொண்டுட்டார் அப்படி இருக்கும்போது நாம் யாரையும் பகைமை பாராட்டக்கூடாது எப்படியும் வாழலாம் என்பது கிறிஸ்துவம் அல்ல இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் நான் சிறு வயசுல எல்லாம் இருக்கும்போது ரொம்ப கண்டிஷனோடு வளர்க்கப்பட்டேன் எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து ரொம்ப கண்டிஷனோடு ஆமாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பாருங்களேன் வீட்டு வேலையில் செஞ்சு நன்றாக படித்து நல்ல ஸ்கூலில் ஒரு சர்ச்சில் உட்காண்டுருந்தேன்னா வெளியே எந்திரிச்சு போக மாட்டேன் தெரியுங்களா இன்றைக்கி பாருங்கள் நினச்சா இப்போ வந்து காணிக்க போடுற நேரம் பாத்ரூம் போகிற நேரம் நினச்சிட்டுருக்குறாங்க நிறைய பேர் அப்படி இல்லைங்க நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை காணிக்க போடுற நேரம் காணிக்க போடுற நேரம் தான் பாத்ரூம் போகிற நேரம் அல்ல உள்ளே இயேசுவின் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட நீங்கள் உள்ளே சர்ச்சுக்கு வந்துட்டால் ஆமேன் சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் வெளியே போகக்கூடாது அதான் ஒரு ஒழுங்கு அதுக்கு உங்களை கட்டுப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நினைச்சா எந்திரிச்சு போகிறது அங்கே போகிறதெல்லாம் தவிர்த்து விட வேண்டும் அப்படின்னா உங்களுக்கு யார் பாஸ்ட்னு கேட்பாங்க நீங்கள் ஏதாவது வெளியில் போய் ஒரு ஒழுங்கு இல்லாமல் நடந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த போதகர் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலையான்னு என்னை தான் சொல்லுவாங்க கரங்களை ஓய்த்துற அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களேன் அன்பானவர்களே நம்மிடையே எந்த பகையும் இருக்கக்கூடாது எந்த விசுவாதி எந்த ஒரு ஜாதி பிரச்சனையோ எந்த ஒரு குடும்ப பிரச்சனையோ எந்த ஒரு மார்க்க பேதங்கள் பிரிவினைகளோ நீ உயர்ந்தவன் நான் தகுந்தவன் நீ படித்தவன் நீ படிக்காதவன் நீ சவப்பாக இருக்கிற நான் கருப்பாக இருக்கிறேன் நீ உயரமாக இருக்கிற நான் இப்படி எந்த பிரிவினைகள் இருக்கக்கூடாது பகையை சிலுவையில் கொன்று எல்லார் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் பகையை சிலுவையிலே கொன்றார் அலை லூயா இருதிரத்தாரையும் ஒப்பு அப்போ ஆண்டவர் ஒப்புற வாக்கின பிறகு நீங்கள் எப்படி பகை வச்சிட்ருக்கலாம் அஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் புதிய ஏற்பாட்டிலே முதல் புத்தகம் வாசிங்க ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் மத்திய அங்கே தானே பலிபீடத்தின் முன் உன் காணிக்கையை வைத்து விட்டு போய் முன்பு உன் சகோதரனோட ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து நல்ல கவனிங்க காணிக்க போடுறதுக்கு முன்னாலேயே நீ சகோதரனோடு ஒப்புரவாகவில்லை என்றால் முன்பு போய் சகோதரன்கிட்ட ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து ஒரு சமயத்தில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது நான் அப்பொழுது ஆறாவதோ ஏழாவதோ படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நம்ம வீதிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சர்ச்சுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் போயிட்டு இருந்தாங்க அப்போது உண்மையாக நடந்த சம்பவம் திருவிருந்த நேரத்தில் அந்த பாஸ்டர் சொல்கிறாரு நீங்கள் யாராவது பேசாதிருந்தால் பேசிடுங்க பகையோடு திருவிருந்த எடுக்கக்கூடாது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் தர்றேன் இந்த சபைக்குள்ளே உங்களை யாராவது இருந்துச்சுன்னா ஒப்புரவாகிடுங்க அப்படின்னு பாஸ்டர் சொன்னார் ஒரு அரை மணி நேரம் டைம் தர்றேன் பக்கத்தில் யாராச்சும் இருந்துச்சுன்னா சண்டை போட்டிருந்தீங்கன்னா போய் ஒப்புரவாகி மன்னிப்பு கேட்டு வந்துடுங்க அவங்க தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் சரி நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் சரி ஒப்புரவாயிருங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது 
எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் எங்கள் இடத்துல எங்களுக்கு ஒரு சொந்தக்கார இடத்துல நெருங்கிய சொந்தக்கார இடத்துல போய் எங்கள் அப்பா மன்னிப்பு கேட்டாங்க மன்னிப்பு கேட்டு மன்னிச்சிருங்க நான் பேசுனது தப்பு தான் நான் நடந்து கொண்டு தப்பு தான் அந்த மன்னிப்பு கேட்டு வந்து எங்கள் அப்பா திருவிருந்தெடுத்தாங்க அந்த மாதிரி கட்டுப்பாட்டிலே நாங்கள் வளர்க்கப்பட்டோம் அந்த மாதிரி போதகரை தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் கரங்கள் உயர் சூறாளி இல்லையா சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு யாராவது பகை இருந்தால் தயவு செய்து மன்னிப்பு கேட்டு மனம் திரும்புங்கள் வேதம் சொல்லுங்க டென் டு த புக் ஆஃப் கலேசியன்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ கலாத்தியர் கெழுதன நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் பத்தொன்பதுல இருந்து வாசிங்கம்மா வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் கோபங்கள் சண்டைகள் சண்டைகள் பிரிவினைகள் பிரிவினைகள் மார்க்க பேதங்கள் மார்க்க பேதங்கள் பொறாமைகள் பொறாமைகள் கொலைகள் கொலைகள் வெறிகள் வெறிகள் கலியாட்டுகள் கலியாட்டுகள் முதலானவைகளே முதலானவைகளே இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று சுதந்திரிப்பதில்லை என்று முன்னே நான் சொன்னது போல இப்பொழுதும் உங்களுக்கு இப்பொழுதும் சொல்லுகிறேன் கரங்களவையர் துறையா சொல்லுங்க இந்த வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் வாசிங்க பத்தொன்பது என்னது மாம்சத்தின் கிரியைகள் இதில் எந்த மாம்சத்தின் கிரியை நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடாது சரி சொல்லுங்கம்மா ஆவியின் கனியோ இல்ல இல்ல மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமா இருக்கின்ற அவையாவன மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமா இருக்கின்றன விபச்சாரம் விபச்சாரம் விசுவாசிகளுக்குள்ளே அது இருக்காது அதற்காக கத்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அது யாராவது ஒரு சில பேர் இருந்துச்சுன்னா மனம் திரும்பிறோனோ அது மனம் திரும்பாம திருவிருந்து எடுக்க கூடாது சரி அடுத்தது வேசித்தனம் வேசித்தனம் அதுவும் இருக்காது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அடுத்தது அசுத்தம் அசுத்தம் அதுவும் இருக்க கூடாது அதாவது உங்க செல்போன்ல எல்லாம் கெட்ட படங்கள் அசுத்தமான படங்கள் இப்ப அறிவிப்பிள்ளையும் கூட எழுதியிருக்க எழுதி வச்சிருக்கிறேன் என்னன்னா இந்த நிறைய பேர்த்துக்கு நான் கூப்பிடும் போது எனக்கு செல் நீங்க எடுக்கிற வரைக்கும் நான் அந்த சினிமா பாட்டு கேட்கக்கூடிய ஒரு துர்பாக்கியம் நமக்கு வந்துருது என்னது ஆமா இவங்க எடுக்கிற வரைக்கும் நான் என்ன கேட்கணுமா அதான் காலர் டியூனை தயவு செய்து மாத்துங்க தயவு செய்து மாத்துங்க சினிமா பாட்டு காலர் டியூன் காலர் டியூன்னா என்ன அர்த்தம் செல்போனில் நீங்கள் நான் உங்களுக்கு கூப்பிடும் போது எங்களுக்கு ஒரு பாட்டு கேட்கும் சரிங்களா அதில் சினிமா பாட்டு வைக்காதீங்க கேட்டால் நான் வைக்கலேம்பாங்க நீங்கள் வச்சாலும் சரி இன்னொருத்தர் வச்சாலும் சரி அதில் அதை எடுத்துருங்க சரிங்களா ஆகவே அந்த அசுத்தம் இருக்கக்கூடாது செல்போனில் கெட்ட கெட்ட படங்கள் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா அழிச்சிருங்க வீட்டில் கெட்ட படங்கள் கத்திற்கு விரோதமான படங்கள் வீட்டில் ஏதாவது மாட்டியிருந்தீங்கன்னா ஈவன் காலண்டரில் தினசரி காலண்டர்லையும் கூட இருக்கல அந்த படங்கள் கத்திற்கு பிரியமில்லாத படங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதில் வேறு வசனத்தை ஒட்டிடுங்க அசுத்தம் இருக்கக்கூடாது அன்பானவர்களே ஆண்டிற்கு பிரியமில்லாத அசுத்தம் அப்படி இருந்தீங்கன்னா தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று உங்க கையில் இருக்கிற பைபிள் நம்முடைய கையில் இருக்கிற பைபிள் சொல்லுகிறது கரங்கள் உயர்த்தி ஒரு சொல்லுங்க அடுத்தது வாசிங்க காம விகாரம் காம விகாரம் இது வந்து வேசித்தனம் சம்பந்தப்பட்டது அது இருக்க கூடாது அடுத்தது விக்கிரக ஆராதனை விக்கிரக ஆராதனை தேவனை தவிர உன்னை என்னை என்று உனக்கு வேற தேவர்கள் ஆமா விக்கிர காரியங்கள்ல நீங்க கவனமா இருக்கணும் சரி அது இருக்க கூடாது அடுத்தது பில்லி சூனியம் பில்லி சூனியம் அப்புறம் பகைகள் யாருக்காவது பில்லி சூனிய வச்சிடக்கூடாது ஆமா நீங்க ஏதாவது உனக்கு பொறாமப்படுறான் அவன் நான் என்ன பண்ணாலும் அவன் முன்னேறிட்டே இருக்கிறான்னு சொல்லி நீங்க மனசுல ஏதாவது நினைச்சது என்ன செஞ்சிருக்கூடாது பில்லி சூனியா வைக்கிறக்கு யாராச்சிட்ட போயிடக்கூடாது பயங்கரமா திருப்பி திருப்பி அடிச்சிடும் பில்லி சூனியா ரொம்ப மோசமானது ஆனா அது நம்மை பாதிக்கவே பாதிக்காது ஒரு விதத்துல நம்மை பாதிக்காது இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமான பில்லி சூனியம் இல்லை மந்திரவாதம் கிடையாது வாசிங்க பகைகள் பகைகள் இருக்க கூடாது உங்க குடும்பத்திலே கணவன் மனைவி இடத்திலே பகைகள் வேண்டாம் பைபிள் சொல்லுது சூரியன் மறைவதற்கு முன்பாக உங்கள் கோபம் தனிய கடவுது சூரியன் மறைவதற்கு முன்பாக அன்பானவர்களே கணவன் மனைவி சண்டை இல்லாம வாழுங்க கணவன் குடும்பத்துக்கு தலையா இருக்கிறான் மனைவி உதவியா இருக்கிறாங்க 
ரெண்டு பேரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்படிங்க கணவனுக்கு மனைவி கீழ்படியணும் கணவன் மனைவியை நேசிக்கணும் இது மாதிரி பிள்ளைகள் பெற்றோர் பிரிவினையாக இருக்கக்கூடாது பிரிவினைகள் கத்தருக்கு விரோதமான பகையாக இருக்கிறது அன்பானவர்களே நற்கிரிகளை செய்ய தேவ நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் கரங்களை உயர்த்துவர் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களே ஆமா நற்கிரிகள் ஆமா அன்பானவர்களே அது மாத்திரம் விசுவாசிகளுக்குள்ளே பகை இருக்கக்கூடாது ஒரு விசுவாசி நான் கடந்த முறை நான் ஒரு கிராமத்துக்கு போயிருந்தேன் விசிட்டிங் போனால் ஒரு குரூப் இன்னும் இந்த இந்த பக்கம் வர மாட்டேங்கிறாங்க இவங்க அங்கே போக மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாயிருச்சு இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்களே ஒற்றுமையாக இருக்கிறாங்க எத்தனையோ இடத்துல அவங்க இவங்க வீட்டுக்கு ஜபத்துக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க இவங்க அவங்க வீட்டுக்கு நான் இயேசுவி நாமத்தில் ஒரு நாள் போய் ஜோ பண்ணி அந்த பிரிவினை நாவி அந்த சண்டை நாவி இந்த பொல்லாத சபிக்கப்பட்ட பிசாசு நாவி கடிஞ்சு ஜோ பண்ணி அவங்க ரெண்டு பேர்த்த ஒன்று சேர்க்கலான்னு நான் நினச்சிருக்கிறேன் கரங்களை உயர்த்து ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க பிரிவினைகள் விரோதங்கள் மார்க்கபேதங்கள் எப்படி திருவிருந்த எடுக்க வாங்கன்னா நம்மெல்லாம் வரோம் கண்டிப்பாக திருவிருந்த எடுக்கணும் திருவிருந்த எடுக்கலைன்னா பின் வாங்கி போயிருவீங்க ஆனா மனம் திரும்பி எடுக்கிறோமா வேர் வி ரிப்பண்ட் அவர் செல்ப் இன் த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் அண்ட் பை த பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் அண்ட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலும் இயேசுவின் நாமத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவினாலும் மனம் திரும்பி இருக்கிறோமா ஏங்க நம்ம விசுவாசத்தை பேசுறதெல்ல அதெல்லாம் அது பெரிய சப்ஜெக்டுங்க அதெல்லாம் உன்னதமான இதுல அடிப்படை சத்தியத்தில் நீங்கள் மனம் திரும்பவில்லை என்றால் விசுவாசத்தில் சாதிக்க முடியாது கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க பகையோடு நான் வந்து பிரசங்கம் பண்ண முடியாதுங்க என மனசில் பாவியான வரமாட்டார் அதனால கிறிஸ்துவின் சுவாவம் எனக்கு உண்டாயிருக்குதுன்னு நான் நூற்று கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் சொல்லி அது எனக்கு செட் ஆயிடுச்சு கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க கிறிஸ்துவின் சிந்தை எனக்கு உண்டாயிருக்கிறது இதெல்லாம் விளையாட்டா நினைக்காதீங்க அப்படியே வாழ தேவன் கிருப கொடுத்திருக்கிறார் கரங்கள் உயர் சொல்லுங்க பாவத்தோடு போராட அவசியம் இல்லை கிறிஸ்துவின் சுவாவம் எனக்கு உண்டாயிருக்கிறது கிறிஸ்துவின் சிந்தை எனக்கு உண்டாக உண்மையா அறிக்கை பண்ணீங்கன்னா நீங்க யாரையும் பகைக்க மாட்டீர்கள் யாரும் உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்க மாட்டார்கள் இருக்க கூடாது உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கோ மூணு பேர்த்துக்கோ நாலு பேர்த்துக்கோ ஏதாவது பகை இருந்தால் அந்த பகையை மாற்றுவதற்கு என்ன வழியோ உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து ஒப்புரவாகுங்கள் என்று கர்த்தர் கட்டளையிடுகிறார் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்ல சொல்லுங்க ஆண்டவர் என்ன ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் சொல்லுங்க சக்தி வேல்புறதை சொல்லுங்க என்னமோ கவனிச்சுட்டு இருந்தேன் தேங்காய் எப்போ வெட்டலான்னு கவனிச்சுட்டு பாஸ்டர் கரெக்டாக நினைச்சிட்டார் ஆமாம் சரி பரவாயில்ல ஒரு அன்பினால தான் பேர் சொல்லி கூப்பிடுற கவனிங்க ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க என்ன ஊழியம் ஒப்புற வாக்குதலின் ஊழியம் ஃபஸ்ட்டு தேவன் நம்மை இயேசு நம்மை பிதாவோடு ஒப்புற வாக்குனதை அனைவருக்கு சொல்ல வேண்டும் அது அதான் ஒரு திறம் இருதிறம்னா ரெண்டாவது யார் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பகை பகைகள் இருக்கக்கூடாது விரோதங்கள் இருக்கக்கூடாது மார்க்க பேதங்கள் இருக்கக்கூடாது சமுதாய கட்டுகள் ஜாதி பிரிவினைகள் இருக்கக்கூடாது ஏற்ற தாழ்வு இருக்கக்கூடாது ஒரு சபையில் உலகத்திலேயே மிக மோசமான புதிய பாட்டில் யார் சொல்லலாம் புதிய பாட்டில் மிக மோசமானவன் ஆ இன்னும் குழு கொடுத்தோம்னா சீஷர்களில் மோசமானவன் யார் யூதாஸ் என்ன தாசு யூதாஸ் யூதாஸ் காரியோத் அப்படின்னு நினைக்கிற அவர் காரியம் ஆகிற வரைக்கும் ஆண்டு ஒரு பாதத்தில் இருந்துட்டு அப்புறம் காட்டி கொடுத்துருக்கு அப்போ யூதாஸும் கூட இயேசுவை காட்டி கொடுத்ததில் அதில் இன்னொரு டெக்னிக் இருக்குது என்னென்னா இயேசுவை காட்டி கொடுத்தா அவர் எஸ்கேப் ஆயிடுவார் எத்தனை முறை இயேசு எஸ்கேப் ஆயிருக்கிறார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தப்பாக நினச்சிட்டு இயேசுவை காட்டி கொடுத்துட்டார் ஏன்னா அப்படி காட்டி கொடுத்தா நமக்கு பணமும் பணமாச்சு இயேசும் எஸ்கேப் ஆயிடுவார் மாயமாக மறைஞ்சிடுவார்னு நினச்சிட்டு கா காட்டி கொடுத்துட்டார் ஆனால் இயேசு தம்மை ஒப்பு கொடுத்தார் நல்ல கவனிங்க தம்மை காட்டி கொடுக்க போகிறான் என்று தெரிந்தும் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இயேசு யூதாஸுக்கு திருவிருந்து கொடுத்தார் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க திருவிருந்து கொடுக்கலாமா இயேசு எங்க அவர் தான் அவருடைய சரீரம் தான் அவருடைய ரத்தம் தான் 
இன்னைக்கு இருக்கிற போதகர்கள் இயேசுவை விட பெரிய ஆள் ஆயிட்டாங்க நான் உனக்கு திருவிருந்தனை செய்ய மாட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன் ஆனா எல்லாரும் சொல்லுங்க ஆனா இவ்வளோ பெரிய தப்பு செய்ய போறனே நாம் திருவிருந்து எடுக்கலாமா அப்படிங்கிற யோசனை இல்லாமல் முட்டாள்தனமாக வந்து திருவிருந்திலே உட்கார்ந்திருந்தான் யூதாஸ் முட்டாள்தனமாக ஒரு பயங்கரமான பாவத்தை செய்ய போறீங்க கத்திற்கு பிரியமில்லாத பாவத்தை செஞ்சிருக்கிறீங்க அல்லது செய்ய போறீங்கன்னா அண்டவரே நான் மனம் திரும்பாம நான் திருவிருந்துக்கு வரல மனம் திரும்பிட்டு வர்றேன்ட்டு போயிருக்கலாம் ஆனா அவன் என்ன செய்தான் திருவிருந்துக்கு வந்து உட்காண்டான் நல்லவனாட்டா வந்து உட்காண்டான் இயேசுவும் நான் ஒருவனையும் புறம்பே தள்ளுவதில்லையும் திருவிருந்து கொடுத்துட்டேன் ஆனால் அது அதனுடைய வேலை காட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு இயேசு திருவிருந்து கொடுத்த உடனே நான் ரொம்ப சார் ஐ எம் சாரி டு சே சாத்தான் அவனுக்குள் புகுந்தான் இயேசுவிடத்தில் மிஸ்டேக் இல்லை அவர் ஒரு பாவம் செய்யாத பரிசுத்தார் ஆனால் இவ்வளவு கொடுமையான பாவத்தை உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற இயேசு என்கிற ரட்சகரை நான் காட்டி கொடுக்க போகிறேன் என்ற பாவத்தை செய்ய போறேன்னு தெரிஞ்சுமே அவன் திருவிருந்துக்கு வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறான் ஆகவே நீங்க யார் வந்தாலும் நாங்க கொடுக்கறது ஏன்னா இயேசுவே அவ்வளோ பெரிய பாவி கொடுத்தார் நாங்க கொடுக்க மாட்டோன்னு சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் வந்து உட்காரலாமா அப்படின்னா உங்களை நான் எல்லாரையும் சொல்லலை உங்களை நீங்க யாராவது பக வச்சிருந்தீங்கன்னா அவங்கள மன்னிக்காம எடுக்காம இருக்கிறது நல்லது ஆனால் எடுக்காம இருக்கக்கூடாது எடுக்காம இருந்தீங்கன்னா பின்மாற்றம் வர ஆரம்பிச்சிடும் கரங்களை உயர்ச்சி ஒரு அல்ல இல்லையா உங்க குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி பேசாதவங்க பேசிடுங்க ஒப்புற வாக்குதலின் ஊழியத்தை கத்த நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நமக்குள்ள சரிவில்லாம அல்ல இல்லையா பாட்டு பாடி அந்நிய பாச பேசி என்ன பிரயோஜனம் ஒரு வியாதி சுகமோனாலும் கூட நீங்கள் ஒருவர் பாவங்களை ஒருவர் அறுக்கிடுங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஜேம்ஸ் சாப்டர் 5 verse 16 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சொஸ்தம் அடையும்படிக்கு உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கு ஒருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம் பண்ணுங்கள் நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதாய் இருக்கிறது ஒருவருக்கு ஒருவர் அறிக்கையிடுங்கள் எங்க பிரதர் நான் உங்களுக்கு விரோதமா அது பண்ணிட்டேன் மன்னிச்சிடுங்க எங்க இயேசு சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி இன்னைக்கு நாம் திருவிருந்து எடுக்கிற சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க நான் ஊழியத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்த பிறகு நான் திருவிருந்து எடுப்பேன் நான் விசுவாசிச்சு எடுப்பேன் அதனால தான் நான் பாதுகாப்பு ஓடி இருக்கிறேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் கரங்களை உயர்த்துறேன் இல்லையா ஆமாம் எத்தனை பேர்த்துக்கு ஜோம் பண்ணுறேன் எத்தனை பேர்த்துக்கு ஜோம் பண்ணுறேன் இப்போ கூட நான் உட்காந்து இருக்கும்போது பாட்டு பாடிட்டு இருக்கும் போது அம்மா தலை சுத்துது எனக்கு நிற்க முடியல கூட்டத்தில் உட்கார முடியாது அவங்க வந்தாங்க ஏ சுபி நாமத்தில் போல்லாத தலை சுத்து வெளியே வெளியே போ கெட் அவுட் ஜோ மன்னவன் அவங்க சரியாயிட்டாங்க இப்போ உட்காந்துருக்காங்க கரங்களை உயர்த்து ஒரு அல்ல இல்லையா இவ்வளோ பெரிய விசுவாசத்தை நீங்கள் பேசுகிறவங்க விசுவாச அறிக்கை பண்ணுறவங்க விசுவாச வார்த்தையை அறிக்கை பண்ணுறவங்க எவ்வளவு பரிசுத்தமாக அவங்கள காத்து கொள்ளணும் தெரியுமா சும்மா இந்த விசுவாசம் எல்லாம் எனக்கு வரலைங்க வார வாரம் இதே பிரசங்கம் பண்றா நீங்க சாதாரணமா நினைக்கலாம் இந்த விசுவாசம் ரொம்ப விலையேறப்பட்டதுங்க கடைசி நாட்களில் விசுவாசத்தை காண்பாரோ விசுவாசம் ரொம்ப பயங்கரமான ஹையஸ்ட் டாபிக் தெரியுங்களா எப்பொழுதும் விசுவாசமா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய கிருப வேணும் தெரியுங்களா விசுவாசம் அறிக்கை பண்றதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் எத்தனையோ சபை மக்களுக்கு தெரியாத சத்தியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் விசுவாச அறிக்கை சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப உன்னதமான சத்தியம் வார்த்தை அறிக்கை எல்லாம் உன்னதமான சத்தியம் இதை பண்ணுவதற்கு முன்பாக அடிப்படை சத்தியம் என்னன்னா ஒப்புரவாயிருக்கிறீங்களா கணவன் மனைவியோடு அப்பா மகன் மகள் மகளோடு ஒரு விசுவாசி இன்னொரு விசுவாசியோட எல்லாரும் எல்லாரோடு நான் இன்னைக்கு நான் தொடமாளத்தில் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு ஒரு சொன்னேன் எல்லா விசுவாசிகளும் எல்லா விசுவாசிகளோடு கை குழுக்கணும் எப்படி எல்லா விசுவாசிகளும் எல்லா விசுவாசிகளும் கை குழுக்கினாங்க அந்த மாதிரி இருக்கணும் நீ உன் சகோதரனோடு ஒப்புருவாகாம நீ காணிக்க செலுத்தாதன்னு நான் சொல்லலை நம்முடைய வேதாகமம் கத்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது காணிக்க செலுத்தாத அப்படின்ட்டு 
அதில் இன்னொரு ஒரு டெக்னிக் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஒரு கை கொடுக்கறத இன்னொரு கை அப்படிங்கிறது காணிக்கைக்கா இல்லையா காணிக்கை செலுத்தும் போது ஒரு கை செலுத்துவதை இன்னொரு கா கைக்கு தெரியக்கூடாது என்பது காணிக்கைக்கா அப்படியா நான் உங்களை கேட்குறேன் ஏங்க வேத பண்டிதர்கள்லாம் இருக்கிறீங்களே சொல்லலாம்ல ஒரு கை செலுத்துறத இன்னொரு கை தெரியலாம தெரியக்கூடாதா அப்படிதான் நான் நினைச்சிருந்தேன் சரி ஓகே இப்போ வாசிக்கலாம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் மூணாவது வசனம் நீயோ தர்மம் செய்யும் போது உன் தர்மம் அந்தரங்கமா இருப்பதற்கு உன் வலது கை செய்கிறதை உன் இடது கை அறியாது இருக்க கடவுது எப்படி 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 நீயோ எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா நீயோ தர்மம் செய்யும் போது அந்தரங்கமாக இருப்பதற்கு உன் வலது கை செய்கிறதை இடது கை அறியாது இருக்க கடவுள் அன்பானவர்களே எப்போ ஒரு கை காணிக்கை காணிக்கை பற்றி சொல்லலை இங்கே தர்மம் சோஷியல் ஒர்க் பண்ணுறீங்கள அந்த சோஷியல் ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபோட்டோகிராஃபருக்கே கை வலிக்கும் ஏனென்றால் இந்த கிஃப்டை பிடிச்சிட்டு எவ்வளோ நேரம் இந்த கேமரா பிடிச்சிட்டு நிற்கிறது அவ்வளோ நேரம் போஸ் கொடுத்துட்டுருக்குறாங்க உன் கை செய்கிறத இன்னொரு கைக்கு தெரியக்கூடாதுங்கிறது சோஷியல் ஒர்க்கு நீங்கள் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யும் போது காணிக்கைக்கு அல்ல காணிக்கைக்கு என்ன சொல்லியிருக்குதுன்னா அஞ்சாம் தேதி இருபத்தி நாலா வசனம் வாசிங்க மத்திய அஞ்சு இருபத்தி நாலு அங்கே தானே பலிபீடத்தின் முன் உன் காணிக்கையை வைத்து விட்டு பலிபீடத்துல முன்னால உன் காணிக்கையை வச்சுட்டு போய் சகோதரனோட ஒப்புரவாயிட்டு வந்து காணிக்கை செலுத்து பயங்கரமா இருக்குல்ல சத்தியம் ஹலோ எப்படி வேணா சண்டை போட்டுட்டு எப்படி வேணா கெட்ட வார்த்தை பேசிட்டு பகை பண்ணிட்டு விரோதமா இருந்துட்டு காணிக்கையும் கூட செலுத்தாதே அப்படின்ட்டு பைபிள் சொல்லுது எவ்வளவு பரிசு அதுக்கு அதனால தான் இதுக்கு பேர் பரிசுத்த வேதாகும் கரங்களை உயர் துறையில் வியா சொல்லுங்க சகோதரனோட ஒப்புரவாகாமல் செய்யாதீங்க பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் கூட இருக்கிற சகோதரி கூட இருக்கிற விசுவாசி ஒப்புரவாகுங்க தடை சண்டை இருந்தா ஒரு சமயத்தில் இந்த பாஸ்டர்ஸ் ஃபெல்லோஷிப்பில் நான் இருக்கும்போது இப்போ இருந்துட்டு தான் இருக்கிறேன் ஒரு பாஸ்டர் வந்து காரணம் இல்லாமல் என்னை பார்த்தா பேசுறது இல்லை காரணமே கிடையாது கரங்களை உயர்த்து அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களேன் சில பேர் உங்களை பார்த்து ப்ரைஸ் லார்டு சொல்லாது இருக்கிறாங்களா அந்த மாதிரி என்னை பார்த்தும் சில பேர் சொல்கிறது இல்லை அது என்னன்னு தெரில ஒருவேளை நான் ரொம்ப இன்னும் நான் என்னை கொஞ்சம் உயர்த்திக்கணுமா அப்படின்னு தெரியல ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களேன் ஆ கவனிங்க ஒரு பாஸ்டர் வந்து சொல்லாமையே இருந்தார் ஏன் என்ன காரணம் தெரில நான் நேசிக்கிறது பண்ணுற ஒரு சமயத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டம் எல்லா பாஸ்டரும் வந்திருந்தாங்க அவரும் வந்திருந்தார் எல்லாரும் இருக்கும்போது பாஸ்டர் ப்ரைஸ் லோட் அப்படின்னு சத்தம் போட்டு கை கொடுத்தம் பாருங்க ஆ வாங்க வாங்க பிரதர் பிரதர் வாங்க ஏன் எல்லாத்துக்காக என்ன தான் சொல்லி ஆகணும் ப்ரைஸ் லோட் சொல்லி ஆகணும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் யாராச்சும் நீங்கள் பேசாமல் இருந்தீங்கன்னா கை கொடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா எல்லோரும் இருக்கும்போது பிரதர் எப்படி இருக்கிறீங்க ப்ரைஸ் லோட் சிஸ்டர் நல்லா இருக்கிறீங்களா அந்யோன்யம் வேணுங்க அன்பானவர்களே சொந்தக்காரரை விட எனக்கு விசுவாசிகளோடு தான் நான் எனக்கு அதிக நெருக்கம் கரங்களும் உயர்த்து ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க டெய்லி ஏதாவது ஒரு விசுவாசி வந்துடுவாங்க அன்பானவர்களே விசுவாசிகள் தான் எங்களுக்கு சொந்தக்காரரை விட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறாங்க கரங்களை உயர்த்து ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களே இவ்வளோ உதாரணம் சொல்லுது நான் ஆக்கினை தீர்ப்பு சொல்ல நான் வரல தண்டனை கிடைக்கணும்னு நோக்கம் கிடையாது தண்டனை கிடைக்கக்கூடாதுன்னு தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் திருவிருந்து எடுத்த பிறகு சாத்தான் அவனுக்குள் புகுந்தான் யாருக்குள்ளே யூதாசுக்குள்ளே சாத்தான் புகுந்த உடனே அவ்வளோ பெரிய பரிசுத்தமான ரத்தத்தை காட்டி கொடுத்துட்டேனே 
கத்திற்கு விரோதமான பாவத்தை செய்து இயேசுவை நான் காட்டி கொடுத்த கொலைகார பாவி என்று சொல்லி அவன் தூக்கு போட்டு மறித்து விட்டான் அன்பானவர்களே யாரை பயமுறுத்த நான் சொல்லலை எப்பவுமே நீதிமான குறித்து தான் நான் பேசுவேன் நீதிமான் என்கிற உன்னதமான சப்ஜெக்டை பேசுறதுக்கு முன்னால் இதெல்லாம் அடிப்படை சத்தியங்கள் இதில் நம்ம மாறலைன்னா அதில் எப்படிங்க ஆசிர்வதிக்கப்பட முடியும் கரங்களை உயர்த்து ஒரு அல்லையில் வாசல் விசுவாசம் வார்த்தை நீதிமானுக்குரிய ஆசிர்வாதங்கள்லாம் ரொம்ப ஹைலைட் அதெல்லாம் உன்னதமான சத்தியங்கள் ஆனால் அடிப்படை சத்தியம் ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் பேசணும் அன்பாக இருக்கணும் யாரும் பேசாமல் இருக்கக்கூடாது பிரிவனை இருக்கக்கூடாது மார்க்க பேதங்கள் இருக்கக்கூடாது ஜாதி பிரிவனைகள் இருக்கக்கூடாது ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கக்கூடாது அப்போ ஏசு அந்த யூதாஸுக்கு திருவிருந்து கொடுக்காமல் கொடுத்தார் ஆனால் அவன் என்ன செஞ்சிருக்கணும் குற்றம் இல்லாத ரத்தத்தை நான் காட்டி கொடுக்க போகிறேன் என்று சொல்லி அவன் அந்த திருவிருந்துக்கு வராமல் இருந்திருக்க வேண்டும் துணிகரமாக எடுத்தது நிமித்தமாக தயவு செய்து நான் சொல்கிறேன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க பிசாசுக்கு வழி திறந்து விட்டுறாதீங்க தண்டனை வரும்னு நான் சொல்ல வரல அதுக்கு நான் இல்லை நீங்கள் தான் காரணம் நான் இதை ஆண்டவரை இப்போ நான் திருவிருந்து எடுத்துடுறேன் பிறகு நான் போய் மன்னிப்பு கேட்டுறேன் என்ன உப்புரவாயிருங்க வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் நாம் சாதாரணவங்க இல்லைங்க அப்பா பிதாவின்னு கூப்பிட்றோன்னா அதுக்காக இயேசு கிறிஸ்து கடைசி சொட்டு ரத்தத்தை சிந்திருக்கிறார் உங்கள் யாராவது பிரிவனை இருந்துச்சுன்னா அதை தடைகளை களைந்து விட என்னென்ன அரேஞ்ச் உடனடியாக செய்யுங்க உடனே செய்யுங்கள் கை கொடுத்துருங்க பேசிடுங்க அது ஒப்புரவாக இருக்கு என்ன காரியம் செய்ய அதை செஞ்சுருங்க டோன்ட் மேக் லெட் ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியம் சிலுவையின் ரத்தத்தின் மூலம் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லையில் உயா சொல்லுங்க அலையில் உயா அசம்பாவிதங்கள் நடப்பதற்கு நீங்கள் வழி திறந்து விடக்கூடாது என்ன விசுவாசி வீட்டில் இப்படியா திடீர் திடீர் சம்பவங்கள் நடக்கிறது கவனமாக இருங்க இயேசுவின் ரத்தம் நானே திருவிருந்து எடுக்கும்போது ஆண்டோட்ட மன்னிப்பு கேட்டுருவேன் தெரிஞ்ச தெரியாமல் செஞ்சிருந்தாலும் ஜனிச்ச தயவு மன்னிச்சிருங்கப்பா உங்கள் ரத்தம் என்னை கழுவட்டும் வார்த்தையை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு நான் ஜெவம் பண்ணிட்டு தான் நான் திருவிருந்து எடுப்பேன் இதை நான் இப்போ பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் நான் பேசினேன் திருவிருந்து இன்றைக்கி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பாஸ்டர் நான் நிறைய பேர்த்துக்கு ஊழியம் பண்ணேன் வீட்டில் வந்தால் ஒரே போராட்டமாக இருக்குது தூங்க முடியறதில்ல பாஸ்டர் நிறைய பேர்த்துக்கு சுகமாச்சு எனக்கு ஒரே சோதனைய அப்படின்னாங்க இப்போ நான் இந்த காரியத்தை சொன்னேன் உண்மையாக விசுவாசிச்சு ஊழியம் செஞ்சு போன பிறகு உண்மையாக விசுவாசிச்சு இயேசுவினுடைய சரீரத்தை பிட்டு சாப்பிடுங்க தியானம் பண்ணி சாப்பிடுங்க இயேசுவின் ரத்தத்தை பானம் அதைய மீறி சத்துரு வர முடியாது கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லா லேலுயா நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கும்னு நான் விரும்புறேன் ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கிற பிள்ளைக ரெண்டு பேர் பிள்ளைக ரெண்டு பேர் மூணு பேர் சண்டை போட்டுருந்தா அப்பா அம்மா பிள்ளையா தான் வச்சிருப்பாங்க வீட்டை விட்டு துரத்த மாட்டாங்க ஆனா எவ்வளோ துக்கமா இருக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு எவ்வளோ சங்கடமா இருக்குல்ல என் பிள்ளை பேச மாட்டேங்கிறா அக்கா தங்கச்சி பேச மாட்டேங்கிறாங்க அண்ணன் தம்பி பேச மாட்டேங்கிறாங்க சண்டை போட்டுக்கிறாங்க குடிமை பிடிச்சுக்கிறாங்க என் பிள்ளைகளா இருக்கிறாங்க ஆனால் இப்படி குடிமிப்பிட்டு சண்டை போட்டுருக்குறாங்களே எவ்வளோ துக்கம் நீங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசலைனா கத்தருக்கு துக்கம் இல்லையா கத்தர் கேட்கவில்லை நினைக்கிறீங்களா அன்போடு தான் சொல்கிறேன் யாருக்கு தண்டனை வரக்கூடாதுன்னு தான் சொல்கிறேன் அதனால தான் ஏசு இந்த உலகத்தில் வந்து சொன்ன முதல் வார்த்தை முதல் பிரசங்கம் என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் மனம் திரும்புங்கள் பரலோகு ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இஷ்டம் போல வாழக்கூடாது யூ ஆர் நாட் அலவுட் டு லிவ் எ ஃப்ரீ லைஃப் அவே ஃப்ரம் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இயேசுவை விட்டு இஷ்டம் போல வாழக்கூடாது வாலிப பிள்ளைகள் நான் என் வாலிப பிரயாத்தில் ரொம்ப கவனமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் சினிமாவுக்கே போனதில்லைங்க சினிமா தேட்டருக்கே போனதில்லை தெரியுமா ஆட இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு அப்பாவியாக இருந்திருக்கிறீங்களே பாஸ்டர் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம் நான் அப்பாவி இல்லை நான் தான் ஞானியாக ஆண்டு ஒரு மாற்றினார் அல்ல லூயா ஞானின்னா போகாதனால சினிமா தேட்டருக்கு போகாதனால ஒரு டைமு எங்கள் சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் என்ன நீ எப்போ பார்த்தாலும் சினிமாவுக்கு நீ போ பார்த்துடலாம் 
நீ உன்னை பாரு இழுத்துட்டு கொண்டு போய் உட்கார வைக்கிறனா இல்லையான்னு பாரு கொண்டு போய் அங்கே நிற்க வச்சிட்டாங்க ஒரு ஊரில் கோயம்புத்தூர் போகிற இடத்துல நடுவில் ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே சினிமா தேட்டர் பக்கத்தில் போய் நான் வரவே முடியாது நீங்கள் வேணை போயிட்டு வாங்க அன்னைக்கு என்னை கட்டாயப்படுத்தினார் அவர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு நான் வெளியே நின்றுட்டேன் அவருக்கு சினிமா தேட்டர் போய் முடிச்சுட்டு வர்றார் முடிச்சுட்டு வந்து வாந்தியோ வாந்தி என்னை கட்டாயப்படுத்தினவருக்கு பயங்கர வாந்தி ஏன் நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னலை சொந்த சகோதரன் மாதிரி தான் ரொம்ப நெருங்கினவங்க என்னைய கட்டாயப்படுத்தினாங்க அவ்வளோ வைராக்கியமாக இருந்தாங்க கோபி ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் நான் படித்தேன் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தான் அவன் பேர் வந்து பாஸ்கர் அவன் வந்து ஐயர் அவன் இந்துவில் பக்தி நான் கிறிஸ்டினில் பக்தி நானும் சினிமாவுக்கு என்ன செய்ய மாட்டேன் போக மாட்டேன் அவனும் காலேஜு நேரத்துலேயே முடிஞ்சதுன்னா எல்லோரும் பக்கத்தில் ஜெயமாரதின்னு ஒரு தேட்டர் இருக்குது அங்கே போயிடுவாங்க நாங்கள் நேராக வீட்டுக்கு வந்துடும் ஏன்னா அவனுக்கும் இது பிடிக்காது எனக்கும் பிடிக்காது உங்கள் சரீர அவயவங்களை முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னாலே சரீரத்தை பரிசுத்தமாக காத்துக்கொள்ள தேவன் கிருபை கொடுத்த கரங்களை பலமாக தட்டி கரங்களை பலமாக தட்டி ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம் ஸ்தோத்தரிப்பேன் துதிப்பாடுவேன் ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம் ஸ்தோத்தரிப்பேன் துதிப்பாடுவேன் துதிப்பாடுவேன் என் தேவனே என் இயேசுவே உம்மையே நேசிக்கி நெஞ்சு மேலே கை வச்சு சொல்லுங்க என் தேவனே என் இயேசுவே உம்மையே நேசிக்கிறேன் என் உள்ளமும் ஒப்புரவாக்குதலின்ாலேசுவாசிகளோடு அந்த ரத்தத்தினாலே நாம் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பிறகு பகையா இருக்கக்கூடாது பகையா இருக்கக்கூடாது சாத்தான் உள்ளே வருவதற்கு வழி திறந்து விடாதீங்க வாலிப பிள்ளைகள் குறித்து எனக்கு ரொம்ப பாரம் நீங்க யார் எப்படி நினைச்சாலும் சரி இந்த பிள்ளைகளை அந்நிய பாசிக்குள்ள நடத்தணும் வார்த்தைகளுக்குள்ளே நடத்தணும் எனக்கு ஒரு பத்து வருஷமா பயங்கர வாஞ்சை பயங்கர வாஞ்சை நான் வீட்டில் வந்து புலம்புவேன் நிம்மியட்ட புலம்புவேன் ஐயோ இந்த பசங்களை கத்திருக்குள்ளே நடத்தணும் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்பாக காக்கும் கரங்கள் கருணை இல்லம் என்கிற இல்லத்தை நடத்தின போது பழைய மாணவர்களுக்கு தெரியும் பழைய மாணவிகளுக்கு தெரியும் அவர்களை பரிசுத்தாவிலே நான் நடத்தியிருக்கிறேன் அந்நிய பாசையிலே நடத்தியிருக்கிறேன் விசுவாச அறிக்கையிலே நடத்தியிருக்கிறேன் இருபது வருஷத்துக்கு முன்பாக சத்தமாக விசுவாச அறிக்கை சொல்லணும் தெரியுங்களா அப்படி சொன்னால் முடிஞ்ச உடனே எல்லாத்துக்கும் நான் போண்டா வாங்கி தருவேன் எல்லாத்துக்கும் நான் டீ வச்சு கொடுப்பேன் அதில் ஒரு ஒரு தம்பி தான் சாலமோன்னு சொல்லி இன்றைக்கி அவன் பாஸ்டராக இருக்கிறான் 
பஸ்ஸோ பாளையத்தில் குடியிருக்கிறான் பசங்களுக்கு நான் ஆம்புலேட் போட்டு கொடுப்பேன் பசங்களை வச்சு சமைக்க சொல்லுவேன் பழைய பசங்களுக்கு தெரியும் இந்த பசங்களை கத்தருக்குள்ளே நடந்துடுவான் என் உள்ளம் துடித்தது வேதனைப்பட்டிருக்கிறேன் அநேக நாட்கள் சென்ற மாதத்தில் அதை நான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் அதில் ஒரு சிலர் சொன்னாங்க லேட் ஆகுது அதனால தான் கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே இவ்வளோ பாடல் பாடி ஆராதனை நடத்தி மெசேஜ் கொடுத்து வியாதியஸ்தில் கா ஜோம் பண்ணி எனக்கு டயர்ட் ஆனாலும் சரி டயர்ட் ஆகாட்டியும் சரி கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே சாப்பிட்ட உடனே இந்த வாலிபர் கூட்டத்தை ஒரு முக்கா மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரம் நடத்த நான் விரும்புகிறேன் கத்தருடைய வார்த்தையிலே கத்தருடைய ஸ்டேஜில் சொல்கிறேன் கத்தருக்கு வரலைன்னா அவங்க வாழ்க்கை வீணா போயிருங்க வீணா போயிடும் பிசாசு பிடிச்சிட்டான்னா விடுவிக்க முடியாது பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க வாலிப பிள்ளைகள் வாலிப சகோதர சகோதரிகளுக்கு செல்ஃபோனில் கெட்ட படங்களுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க பைபிளில் ஒரு வசனம் சொல்லுது ஐயோ போதகத்தை வெறுத்தேனே என் போதகரை சொல்லை கேளாமல் வீணா போனனே அப்படின்னு நான் புலம்புவேன் அப்படின்னு பைபிளில் வசனம் இருக்கு வசனம் இருக்கு நீங்கள் இதை கேட்கலைனா இந்த வாலிபர் கூட்டம் எனக்காக இல்லைங்க எங்க நான் முடிச்சுட்டு நீட்டாக போய் ஃபேன் போட்டு தூங்க தெரியாதா ரெஸ்ட் எடுக்க தெரியாதா எத்தனை மீட்டிங் எத்தனை ப்ரோக்ராம் தெரியுங்களா கிறித்தோல ஞாயிறு அன்னைக்கு ஒரு சத்தியமங்கலம் ஃபுல்லாக சேர்ந்து ஒரு ஊர்வலம் நடத்தோன்னு சொல்லி நேற்று ராத்திரி பா ஆர்சி ஃபாதர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணிகிட்ருக்குறோம் எத்தனை வேலை பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங்கு அந்த மீட்டிங் வீட்டு வேலை சரி நான் மேரேஜ் வருது அதுக்கு வேலை எத்தனை நான் என்கேஜ்டாக இருக்கிறேன் ஆனாலும் கத்தர் ஒரு டீ குடிச்சிட்டாவது அல்லது சாப்பாடு சாப்பிட்டாவது நான் யூத் மீட்டிங் நடத்தணும்னு விரும்புகிறேன் இம்மிடியட்லி சாப்பிட்ட உடனே வாலிப பிள்ளைகள் ஆயத்தமாக நீங்கள் வாங்க நாங்கள் வாங்க நான் சொல்ல விரும்பலை நீங்கள் உங்களை காப்பாற்றிக்கணும் பொல்லாத உலகத்திலிருந்து பொல்லாத பிசாசிலிருந்து மாட்டக்கூடாது என்பதற்காக நான் நீங்கள் வாங்க வரலைனா தப்புவது கஷ்டம் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க அப்படியிருந்து ஒருத்தர் சொன்னாங்க கத்தருக்குள்ள நீங்கள் நெருங்கி வராத வாலிப சகோதர சகோதரிகள் இருந்தீங்கன்னா உடனே நெருங்கி வந்துடுங்க மன்னிப்பு கேட்டு மனம் திரும்பி வந்த இல்லைனா ஒரு சில பேர் ஆபத்தில் சிக்குவாங்க அப்படின்னு ஒரு வெளிப்பாடு வந்திருக்கு நோட் பண்ணிக்கங்க ஆபத்து வரணுங்கிறது எங்கள் நோக்கம் கிடையாது வரக்கூடாதுங்கிறக்காத இதை சொல்கிறேன் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்கள் ஆத்மாவை ரட்சிக்கணும்னு வாங்க அன்பானவர்களே வாலிப பிள்ளைகளுக்கு என்று நான் பாரப்படுகிறேன் வரலன்னு எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கடைசியில் சிக்கிட்டு முழிக்கும் போது நாங்கள் தான் வந்து ஜவிக்க போகிறோம் மறந்துடாதீங்க அன்பானவர்களே நீங்கள் தண்டனைக்குள்ளாகணும் சிக்கணும் அது நோக்கமே இல்லை நல்ல நோக்கத்தோடு நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் காப்பாற்றப்படணும் ஆசிர்வதிக்கப்படணும் எங்கள் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் ஊழியம் செய்யணும் இருக்கிற இடத்துல சாட்சியாக இருக்கணும் ஐஸ்வர்யமாக இருக்கணும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் நாங்கள் விரும்புகிறோம் ஆயிரம் மடங்கு விரும்புகிறோம் ஆனால் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கலைனா நாங்கள் ஒன்றும் உங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது வி காண்ட் ஏபிள் டு டூ எனி திங் டுவர்ட்ஸ் யூத் அன்பானவர்களை கத்தர் நல்லவரும் நன்மை சுகரமாக இருக்கிறார் எதற்காக நம்ம நீதிமானம் மாற்றிருக்கிறார் உங்களை என்னை நீதிமானம் மாற்றினது காரணம் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தேவனுடைய கட்டளை வாசித்து பாருங்கள் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்னையோ ஒன் நான்காம் அதிகாரம் கடைசி ரெண்டு வசனங்கள் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறனே என்று தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுறேன் என்று ஒருவன் சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைத்தால் அவன் பொய்யன் தன் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் தான் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் தன் சகோதரனிடத்திலும் அன்பு கூற வேண்டும் என்கிற இந்த கற்பனையை அவராலே பெற்றிருக்கிறோம் கண்ட சகோதரனிடத்திலே அன்பு கூறாதவன் காணாத தேவனிடத்திலே எப்படி அன்பு கூறுவான் தயவுசெய்து நீங்கள் பேசுவதற்கு தடையாக இருக்கிற காரியங்கள் பகைப்பதற்கு காரணமான காரியங்களை உடனே செட்ரைட் பண்ணுங்க செட்ரைட் பண்ணுங்க உடனே பேசுங்க ஐக்கியமாகுங்க அன்பு கூறுங்கள் கணவன் மனைவியாக இருக்கட்டும் அப்பா மகளாக இருக்கட்டும் விசுவாசிகளாக இருக்கட்டும் 
உங்கள் சொந்தக்காரர்களாக இருக்கட்டும் ஒப்புரவாக ஒப்புரவாக புதிய உடன்படிக்கை நூலியம் ஒரு முக்கியமான சத்தியம் ஒப்புரவாகுதலின் ஊழியம் எல்லாரும் சொல்லுங்க ஒப்புரவாகுதலின் ஊழியம் ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க நான் பாவம் செய்தேன் உம்மை நோக செய்தேன் உம்மை தேடாமல் வாழ்ந்து வந்தேன் என்னை மன்னியும் தெய்வமே இந்த ஒரு விசை மன்னியுமே ஏசு என் தெய்வமே அடிப்படை சத்தியத்தில் நம்ம கரெக்டாக இருந்தால் தான் நான் இன்றைக்கி நீதிமான பற்றி பேசுகிறேன்னா விசுவாசத்து குறித்து பேசுகிறேன்னா இதில் எல்லாம் கடந்து 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 எல்லாரோடு சமாதானமாக இருக்கணும் அன்பாக இருக்கணும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் கத்திற்கு பிரியமில்லாத ஏதாவது செஞ்சுட்டா உடனே மனம் திரும்பணும் இசப்பா அவங்க ரத்தத்தால் கழுவுங்க நான் நீதிமானாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒப்புரவாகணும் இதெல்லாம் கடந்து தான் நான் இந்த விசுவாசத்தை பேசுகிறேன் இதெல்லாம் கடந்து தான் நான் நீதிமானம் பேசுகிறேன் எடுத்தடுப்புக்கு உங்களுக்கு அப்படியே கிரீடம் வந்துடாது அன்பானவர்களை கரங்களை உயர்த்துறலே இல்லையா சொல்லுங்களே ஒருவருக்கு ஒருவர் அறிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சுகமாக இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய வியாதி சுகமாக மாட்டேங்குது ஆமா எப்படி ஜோம் பண்ணாலும் அப்போ சுகம் போது அப்புறம் மறுபடியும் வந்துடும் ஏன்னா ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒருவர் குற்றங்களை ஒருவர் அறிக்கிடுங்க என் பிரதர் சிஸ்டர் உங்களுக்கு விரோதமாக நான் பேசிட்டேன் நான் மன்னிச்சிருங்க உங்களுக்கு விரோதமாக நான் பண்ணிட்டேன் அதுதாங்க தேவனுடைய சபை அதுதான் பரிசுத்தமான சபை கரங்களை உயர்த்து ஒரு அல்ல எழுவியா சொல்லுங்க இந்த பரிசுத்தமான கூட்டத்தை தான் ஆண்டவர் தேடுகிறார் மற்றபடி ஆசீர்வாத ஐஸ்வர்யம் நீதிமான் இதெல்லாம் உண்டு தான் ஆனால் இது அடிப்படை எல்கேஜி யூகேஜி போ படிக்காமல் எப்படி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போகிறது ஒன்றாவது ரெண்டாவது படிக்காமல் எப்படி பத்தாவது போக முடியுமா கரங்களை உயர்த்து ஒரு அல்ல எழுவியா சொல்லுங்க அன்பானவர்களே உங்களை நீங்கள் ஒப்பு கொடுங்க விட்டு கொடுங்க விசேஷமாக வாழ்வு பிள்ளைகளை நான் அதிகமாக நேசிக்கிறேன் நான் பாருங்கள் போன மீட்டிங்கில் ஒவ்வொருத்தர் தலைமையில் கை வச்சு ஜோம் பண்ணேன் அவள் எல்லோரும் வாழ்க்கை மாறணும் ஜோம் பண்ணவருக்கு நல்லா ஆச்சு பிள்ளைகள் நல்லா மாறி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதனால் உங்களுக்கு லேட் ஆகக்கூடாதுங்கிறக்காக எனக்கு சாப்பாடு கிடைச்சாலும் சரி குழம்பு கிடைச்சாலும் சரி கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு நான் ஜோம் பண்ணுறக்கு ரெடி அட்லீஸ்ட் அரை மணி நேரமாக முக்கா மணி நேரம் யூத் மீட்டிங்க்கு வந்துருங்க பெற்றோர்கள் அனுப்பிச்சிருங்க அதே மாரி யாராச்சும் போனாங்கன்னா போகட்டும் அது ஆண்டவருக்கு அவங்க பதில் சொல்லிட்டோம் பட் கத்துற இடத்துல உங்களை காப்பாற்றுவதற்கு நான் பேசுகிறேன் உங்களை பாதுகாப்பதற்கு பேசுகிறேன் உங்கள் குடும்பத்தில் எந்த அசம்பவம் இது நடக்கக்கூடாது எந்த மரணம் நடக்கக்கூடாது எந்த ஒரு ஆபத்துகள் ஆக்சிடென்ட்டுகள் வரக்கூடாது அப்படி நான் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிங்க தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமை உள்ளதும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானது ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் ஹாலை லூயா எத்தனை பேருக்கு இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்றீங்க ஏற்றுக்கொள்றவங்க மாத்திரம் கையை உயர்த்துங்க ஏற்றுக்கொள்றவங்க மாத்திரம் கையை உயர்த்துங்க ஹாலை லூயா க்ளோரி டு ஜீசஸ் கத்தர் நல்லவரும் நன்மை செய்கிறவருமாக இருக்கிறார் ஆமேன் எழுந்து நிற்கலாமா எல்லாரும் எழுந்து நிற்கலாம் Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, we 